Wir sind mal wieder auf der Anfahrt zum Camping Mar Azul, Balerma, Andalusien, Spanien. Ich möchte nicht nur über diesen Campingplatz berichten, auch möchte ich andere Camper zu Wort kommen lassen, die über ihre Spanienreise in diesem Video berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir haben den 10. Januar und wir fahren durch die Stadt Balerma in Richtung Campingplatz. Wir fahren ja schon seit Jahren diesen Platz im Winter immer wieder an, bleiben meistens vier bis sechs Wochen auf diesem Camping Maazul. Man sieht hier jetzt auf der rechten Seite, dort ist der Parkplatz vom Campingplatz. Dort stehen schon Wohnmobile. Das ist immer ein Zeichen, dass der Platz voll belegt ist und einige Camper hier warten, dass im Campingplatz was frei wird. Wir haben uns hier rechtzeitig angemeldet bzw. reserviert, schon vor Wochen. Hier bekommen wir auch immer den gleichen Platz wie viele andere, die hierher fahren, auch. Wir haben seit etwa zwei Jahren immer den gleichen Platz, das ist dieser Eckplatz. Er ist wie einige andere auch etwas größer, weil er am Ende dieser Straße liegt. Diese Plätze sind geeignet für Mobile bis zu einer Länge von 9 Meter. Es gibt einige wenige Plätze, dort können noch längere Fahrzeuge stehen. Mit meinen Solarfeldern, die ich vor dem Wohnmobil stehen habe und mit denen auf dem Dach, versuche ich weitgehend äh, ohne Strom aus der Steckdose auszukommen. Und das hat auch schon ganz gut funktioniert. Darüber habe ich ja schon in einem Video ausgiebig berichtet. Ich verlinke das hier nochmal. End- und Versorgung am Platz ist hier auch gegeben. Das ist ja für viele auch wichtig. So muss man den Platz nicht verlassen, um zu entsorgen. Das Rohrmaterial kann man hier im Baumarkt kaufen oder man bringt sich das mit. Wo wir gerade beim Entsorgen sind, im Außenbereich des Campingplatzes wird gerade eine weitere große Entsorgungsstation gebaut. Sie soll in den nächsten Wochen fertig werden. Hier auf dem Campingplatz herrscht ein stetiger Wechsel. Jeden Tag fahren einige Camper weiter, neue kommen hinzu. Und so trifft man Camper, den man auf anderen Plätzen schon gesehen hat, auch hier mal wieder. So habe ich hier zwei getroffen. Wir kennen uns schon länger. Mit den beiden habe ich über ihre Reise hier in Spanien gesprochen. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. So, jetzt bin ich bei den beiden Campern hier, und zwar Susanne und Jens. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre schon, denke ich. Ne? Ja, drei Jahre. Äh, drei Jahre, <lacht> ja. 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 Ihr seid also nicht das erste Mal unterwegs, ihr Nein. fahrt schon ein bisschen länger. Und ich sehe, ihr habt auch ein relativ neues Wohnmobil. Jens, erzähl uns was dazu. Ah ja, wir hatten ja vorher den äh, Flair schon äh, in... Ähm, 880 äh, LE ähm, wissen ja jetzt, dass eine neue ähm, Produktionslinie rauskommt und äh, die war jetzt nicht so unser äh, Ding und äh, haben uns jetzt nochmal entschlossen einen neuen zu kaufen, also den letzten aus der alten Produktion äh, und eine Barversion und so sind wir dann halt glücklicherweise noch zu diesem Fahrzeug gekommen. Ja, sag uns mal was ein bisschen zu Größe, Gewicht. Ja, das ist also jetzt der Niesmann Bischof, 880 BE, ist 8,80 ,80 Meter lang, 2,40 Meter breit und äh, ja. 7,5 Tonnen, denke ich, ne? 7,5 ja. Tonnen und 3,35 Meter ja. hoch ungefähr. Ja, ja. und äh, weil die Frage auch immer mir gestellt wird mit dem Gastank. Ja. Wie, wie macht ihr das mit dem Gas? Ihr habt auch einen Gastank? Also wir haben einen Gastank, äh, 120 Liter oder was der hat und äh, natürlich hier noch die Gasflaschen. Die Gasflaschen benutzen wir, wenn wir nach Spanien fahren, überhaupt nicht. Wir haben eine spanische Flasche dabei, äh, die benutzen wir so lange wie wir in Spanien sind. Den Gastank benutzen wir nur, äh, wenn die Gasflasche gerade leer wird, dann schalten wir um auf den Gastank und äh, tauschen die dann wieder aus und so wie wir eine neue frische Gas Flasche haben, spanische, schalten wir wieder um und verbrauchen das spanische Gas. Ja. Im Moment haben wir jetzt natürlich auch schon Gaspreise gehabt von, äh, durch, durch unsere Reise seit wir Mitte Oktober sind wir ja unterwegs, haben wir Gaspreise gehabt von 16,35 Euro 
bis 24 Euro. Richtig, ja, so kenn, ja, genau, so kenne ich das auch. So, und prinzipiell fahren wir eigentlich mit unseren vielleicht dreiviertel vollen Gasttank fahren wir wieder heim. Ja, alles ja. gut. Ja, ja, Susanne, du bist, glaube ich, für die Planung der Reisen zuständig. Genau. Ja, <lacht> ja. jetzt, ähm, ja, wie hat's denn, hast, wo habt ihr reserviert oder wie habt ihr es überhaupt gemacht? Ja, wir sind nicht so, also wir reservieren nicht gerne und, ähm, ja, man darf halt dann nicht so wählerisch sein. Wir haben jetzt auf dieser Tour haben wir einen einzigen Platz reserviert, wobei wir dort auch schon, also wir hatten zwei Monate reserviert und sind nach fünf Wochen schon gefahren, weil wir für uns festgestellt haben, dass dieses dauerhafte Stehen für uns nichts ist. Wir wollen gerne noch viel sehen und deswegen möchten wir das eigentlich nicht. Wir hatten bis jetzt immer Glück gehabt, manchmal haben wir dann mal halt zwei, drei Tage vorher angefragt, hier ist was frei oder sind halt einfach hingefahren. Und bis jetzt, wir hatten jetzt diese Saison erst elf Plätze angefahren und hatten immer Glück und haben immer einen Platz bekommen. Aber natürlich darf man nicht davon ausgehen, dass man jetzt hier äh, zwei Monate irgendwo stehen kann, sondern es kann halt sein, dass man nur für eine Woche unterkommt. Ja, und dann muss man halt einfach weiter. Aber bis jetzt äh, ist das alles super gelaufen. Also ja. viele bieten das auch mittlerweile an per WhatsApp auf den Webseiten. Und das ist sehr unkompliziert. Ja. Das und hast du das in dem Deutsch, wenn du jetzt, äh, wenn ihr jetzt anfragt, in deutscher Sprache oder wie fragt ihr dann an? Ähm, ich schreibe also immer in Englisch. Mein Englisch ist auch nicht so gut. Das heißt, ich hole mir den Google-Übersetzer, ja. prüfe das nochmal, ob das in etwa stimmt und schreibe auch noch mal denselben Text in Deutsch dazu und muss tatsächlich sagen, meistens bekomme ich tatsächlich auf Deutsch eine Antwort zurück. Ja. Ganz, also, kurz, ganz kurzfristig. Ja, ja kurz. Meistens ja. bloß äh, innerhalb von einem Tag. Genau. Ja. Ähm, aber auch mit dem Google-Übersetzer kann man viel auch auf, ins Spanische übersetzen und die sind das ja auch gewohnt, dass ja. das nicht so 100% stimmt, aber die wissen, äh, was gemeint ist. Und das hat bis jetzt immer gut geklappt. Ja, und äh, Absagen, habt ihr denn auch viele Absagen bekommen? Ähm, dieses Mal tatsächlich nur ein einziges Mal. Ja, wobei, und das hören wir ja hier immer wieder und habt ihr, glaube ich, auch gehört, es überall voll sein soll. Ne? Es ist voll, ja, aber man, muss, man darf halt natürlich auch nicht zu spät auf die Plätze kommen. Ähm, also man sollte schon bis, ich sag mal, spätestens um 2 Uhr einen Platz angefahren haben, um zu fragen, weil danach ist natürlich ist nichts mehr zu machen. Und ja. bei uns passt das ganz gut. Wir wollen eigentlich so im Durchschnitt in Spanien maximal 100 Kilometer fahren und ähm, tun uns dann direkt vorher schon Ausweichplätze halt raussuchen. Ja. Falls eben halt da, wo wir hin wollen, nichts bekommen, dass wir direkt so eine Notlösung haben. Ja. Habt ihr auch den Eindruck, dass es viel wechselt auf den Plätzen? Ja, definitiv. Also dieses Jahr fand ich dass der, also, ja, ziemlich viel reger Verkehr war. Das, ja, das, das, also ja, ich habe hab also auch festgestellt, dass, äh, ja, viele nur vier Wochen bleiben oder genau. weniger teilweise und ja. dann weiterfahren. Ich genau. meine, dass es in den Vorjahren nicht so stark war. Nee, letztes Jahr war es zwar voller vom Gefühl her, äh, was dieses Jahr fand ich jetzt das eigentlich nicht, aber es sind jetzt mehr Reisende unterwegs. Die ja. bleiben immer nur ein paar Tage und dann ziehen sie auch weiter. Und deswegen ist das eigentlich immer, ist es eigentlich fast immer irgendwo machbar, dass man einen Platz bekommt. Ja. Wir, sind ja, wir sind ja auch, wo wir jetzt, wir haben jetzt äh, äh, knapp eine Woche in Almerima gestanden, am Hafen, war super Wetter. Und dann sind wir mit Fahrer hier runtergefahren nach Marazul, haben wir einfach angefragt, ob was äh, möglich ist, ob was frei ist. Und dann hat er gesagt, jo, ab nächste Woche Dienstag oder so könnt ihr kommen und könnt eine Woche bleiben. Und das genau. haben wir dann natürlich jetzt auch gemacht, darum sind wir jetzt hier. Genau. Und äh, so äh, organisieren wir das halt einfach immer, dass wir äh, irgendwo eine Woche, zwei Wochen stehen bleiben können. Manchmal müssen wir noch umsetzen, aber das funktioniert schon, ja. wenn man genau. vorher ein bisschen anfragt. Jetzt nochmal zu den Preisen. Ihr habt mir von einem Stellplatz erzählt, da war ich schon ein bisschen verwundert ja. über die Preise. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, wer ja. Susanne. Ja, es ist, ähm, von den Preisen hatten wir auch alles, also zwischen 10 Euro bis hin zu 30 Euro. Ähm, Strom war das günstigste 39 Cent. Ja, Strom gibt es halt 
zwischen, sag ich mal, Pauschale, zwischen 3 und 5 Euro äh, mittlerweile. Ja. Äh, Oder Re Kilowatt. Real äh, gibt es auch äh, viele, die schon so modern ausgestattet sind, dass sie äh, Zähler haben. Da bezahlt man die, äh, Kilowattstunde. Äh, die Kilowattstunde. Zwischen 35 und 60 Cent haben ja. wir auch schon erlebt. Aber wir haben auch Plätze erlebt, ja. da war jetzt dann also 15 Euro die Nacht plus 5 Euro am Tag Strom, plus 2,50 Euro pro Person duschen. Ja, das war ein das, Stellplatz. Das, das, das war ein, ein Stellplatz, Stellplatz gewesen. Ja, ja, das ja. ist man eigentlich, ja, also da sind viele Campingplätze günstiger ja. tatsächlich. Ja. Also klar, die Gaspreise und die Strompreise sind hier auch teurer geworden, das merkt man. Ansonsten, ja, die es Plätze... Ist ja, es ist ja so, dass... Äh, wir äh, oftmals gar nicht mehr unterscheiden können, ist es jetzt ein Stellplatz oder ist es ein Campingplatz, ja, Campingplatz, weil die Stellplätze ja auch schon gut äh, sehr gut ausgerüstet sind mit Sanitäranlagen, Toiletten, Duschen und so, die ganze Krimpel Entsorgung. Oh, das, mhm. das ist halt ja. so. Mhm. Ihr beiden ja auch gerne mobil unterwegs seid, das heißt also auch körperlich euch betätigen wollt, habt ihr Fahrräder dabei und äh, ja, dann nehmt ihr Plätze. Ja. 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 Wir suchen, also gerne Plätze aus, wo halt, wo man halt viel Fahrrad fahren kann. Mhm. Ähm, es, das haben wir schon gehabt, wo es wirklich gar nicht möglich war. Und wir und in Spanien, äh, es gibt auch viele Großstädte, wo man ja. wirklich, die haben sehr gut ausgebauten Fahrradwege haben die. Ja. Und das machen wir eigentlich das ganz gerne. Das nutzen wir denn auf jeden Fall. Ja. 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 Okay. Und wir haben noch einen Roller dabei, äh, wenn wir mal halt ein bisschen weiter weg wollen. Mhm. Ja, und das passt dann eigentlich ganz ja. gut. Schön. Ähm, ja, wie lange wollt ihr noch in Spanien bleiben? Wie lange wird eure Reise gehen? Also dieses Jahr äh, müssen wir un ungefähr Mitte März äh, äh, wieder in Deutschland sein, ja. weil wir da verschiedene Termine haben. Und, und dann geht es äh, am 1. September wieder Ja, los. und dann ab September setzen wir unsere Reise wieder Richtung Süden fort. Da werden wir wahrscheinlich dieses Jahr über Portugal und dann äh, wieder fünf, sechs Richtung, Monate in, in, ja. in Spanien bleiben. Ja. Ja. Und ich und, äh, glaube, einen Platz habt ihr schon reserviert, ne? oder? Nicht? Ja, ja, wir, <lacht> ja, wir sind ja jetzt auch vorsichtig geworden und haben äh, gerade über die Zeit, sage ich mal, 15. Dezember, Dezember bis 15. Januar ist es wohl ganz schwierig, äh, äh, irgendwo einen Platz zu kriegen. Haben wir jetzt so nicht wahrgenommen, aber weil wir ja reserviert hatten. Aber wir haben wieder für diesen Zeitpunkt auch äh, einen Platz reserviert. Ja. Ja. Ja, und wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, dann tun wir halt rechtzeitig absagen. Das ist eigentlich das größte Problem, was es momentan oft gibt, was wir auch von den Betreibern hören, dass viele Leute halt einfach auch reservieren und, und gar nicht erst erscheinen. Einfach nicht, ja. Ja. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, was für die Betreiber auch schlecht ist. Mhm. Ähm, die, es kommen viele Leute an, fragen, ob ein Platz da ist und die sagen natürlich nein. Ja, und im Endeffekt kommt dann keiner. Das Richtig. ist so ein bisschen blöd, äh, wo, wo wir dann halt auch einfach sagen, es kann ja immer irgendwas dazwischen kommen. Und wenn man einfach rechtzeitig absagt, und dann geht das auch. Ja, genau. Das ist... Äh das habe ich auch, man. das habe ich mehrfach gehört ja. und das ist dann auch für die oder mich haben dann einmal Leute angeschrieben und haben gesagt, ja, ich versuche schon seit äh, Sommer dort zu reservieren, bekomme keinen Platz ja. und ein anderer, der ist da spontan hingefahren und hat einen Platz bekommen. Ja. Ja. Das, das hängt denn eben damit zusammen, dass an, einer nicht gekommen genau. ist, ab, nicht abgesagt hat genau. und ist der Platz frei ja. und der gerade kommt, der kriegt den Platz. Ja. Ne? Und das ja. ist auch das, was, was ich festgestellt habe dieses Jahr. Über die, also über die Webseiten vom Stellplatz oder Campingplatz ist oft überhaupt nichts zu buchen. Und wenn man die dann anschreibt oder anruft, dann kommt man immer mal noch mal unter. Mhm. Und wenn man dann noch sagt, okay, man ist flexibel plus ein, zwei Tage irgendwie, dann äh, klappt das oft. Ja, das ist ja das ja. beste, beste Beispiel hier mal zu. Wir ja. waren da am Hafen, war eigentlich nichts buchbar, sind mit dem Fahrrad runtergefahren, haben gesagt, wie sieht's aus, wir wollen ja. ein paar Tage hier bleiben. Und dann hieß es, jo, ab Dienstag könnt ihr kommen. So, ja. fertig. Ja. Das passt schon. ja, ihr beiden, dann sage ich Dankeschön für eure Ausführungen, dass ja. ihr hier vor der Kamera ein paar Worte <lacht> gesagt habt. Ich wünsche ja. euch weiterhin eine, eine gute Reise. Vielen und wir, Dank. Irgendwo ja. kreuzen sich unsere Wege wieder. Ja. Das ist wohl so, ja. <lacht> okay, danke. danke. Ciao. Ja. Ciao. Ciao. Ich bin dann mit der Kamera noch weiter über den Platz gegangen und treffe dann noch auf weitere Camper. Und da fiel mir nach gleich eine Frage ein und die habe ich dann auch gestellt. Das habe ich gesagt, ja, so erfolgreich. Das ist ja wie der Spielwerk. Ne? Man muss nur <lacht> ja, jetzt hätte ich mich fast verlaufen. Das Mobil, was ich hier sehe oder ihr auch seht, das sieht ja fast genauso aus wie meins. Ist aber nicht meins, sondern das gehört hier. Jetzt gehe ich mal zum Eigner hin. Der ist nämlich gerade dabei, 
was Leckeres zu kochen. Erstmal Hallo zusammen. Hallo. Wir hoffen, ja. dass es lecker wird. Ja. Bernhard, was? Ja. Oh, oh, oh das jetzt stehe ich dich hier schon beim Kochen. Ja, ja, wir sind, ja, ja. Wir sind halt eben zu viert. Aber das sieht sehr gesund aus, was du da machst. Das ist auch sehr gesund. Ja. Da ist also alles hier aus der Gegend. Das ist Paprika, Zwiebeln und was ist das andere? Champignons, Zucchini, Tomaten. Genau. Ja, ja. Und, äh, und Aber entsprechendes Olivenöl. Ja, super. Äh, deshalb bin ich eigentlich nicht gekommen. Äh, ich wollte dich oder euch befragen und zwar zum Thema Golf. Ihr seid Golfer. Ja, das ist richtig. Ja, und jetzt erzähl uns, kann man hier in Spanien auch Golf spielen? Also hier in der Nähe, hier vom Campingplatz Mar Azul sind in unmittelbarer Nähe zwei sehr gute Golfplätze. Mhm. Der eine Platz ist mit dem Auto 15 Minuten entfernt und der andere 30 Minuten. Ja. Wir haben beide schon gespielt. Wir haben auch für morgen wieder eine Tea Time vereinbart, also eine Startzeit. Und äh, das geht sehr gut. Und die Plätze sind in, in einem sehr, sehr guten Zustand. Wunderbar. Dann äh, können wir das ja weiterempfehlen hier. Und wir sind ja hier auf dem Camping Marasul. Und du sagst, wie viele Kilometer ist der Platz von hier oder der Golfplatz entfernt? Also der, äh, der erste Platz ist mit dem Auto 15 Minuten hm. und der zweite Platz ist 30 Minuten mit dem Auto. Das sind also so runde 10 Kilometer und 25 Kilometer. Ja, wunderbar. Danke dir, Bernhard. Bitte schön. Ja, und den Herrschaften wünsche ich hier einen guten Appetit. Danke. Danke. Äh, ihr habt ja schon gesehen, was ihr da bekommt. Ja. Sieht lecker aus. Fisch. Fisch kommt noch dazu. ein bisschen Fisch. Ah, Fisch, 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 Fisch. Ja, ja, ganz das, genau. Ja, schön, ja. Ja, ist doch schön. ja vielen Dank für ja, bitte schön. Äh, das gerne. Gespräch, dass ich euch hier filmen durfte. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und einen guten Appetit. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Danke. Wie immer sehr gerne. So, jetzt gehen wir gleich mal weiter hier auf den Platz und zwar sind wir jetzt hier im Stellplatz und Trailerbereich. Ich habe so das Gefühl, jedes Jahr bringen mehr Camper ihr eigenes Auto mit. Denn es stehen hier jede Menge Trailer auf dem Platz. Zwei Tage hatten wir richtig ordentlichen Sturm. Das hat man hier im Winter immer mal wieder. Aber dieser Sturm war schon sehr heftig. Wir machen jeden Tag eine Strandwanderung. Das war bei dem Sturm natürlich nicht möglich. Aber zwei Tage später war der Sturm vorbei. Und, aber das Meer ist noch unruhig. Aber schon interessant, dann doch auch mal wieder an den Strand zu gehen. Aber das Meer beruhigt sich auch wieder und dann ist es ganz ruhig hier und man ist fast alleine hier am Strand und kann hier kilometerweit laufen. Wenn man das Meer so sieht, dann könnte man denken, man könnte jetzt mal ins Meer schwimmen gehen. Aber das bei Wassertemperaturen von 15 Grad, das ist nichts für uns. Am Abend gehen wir schon mal gerne in die Bar. Sie hat den ganzen Tag geöffnet. Am Abend um 22 Uhr schließt sie. Hier trifft man sich, man kann hier essen, man kann aber auch nur hier was trinken und sich mit anderen Campern unterhalten. Es gibt aber auch Camper, die spielen hier Karten. Auch das ist natürlich möglich. Wer sportbegeistert ist und eine Sportsendung nicht verpassen möchte, der bringt sein iPad mit und schaut sich hier dann die Sportsendung an. Das waren mal wieder einige Informationen zu unserer Spanienreise. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.